Marie Dunley 
human. Tayo na lahat ay nagigipon ngayon, hindi lang para mag-celebrate, magsaya sa karangalang inyong lata mo sa araw na ito, nagigipon din tayo ngayong araw na ito, higit sa lahat para magpasalamat sa karunungang ipinagkaloob ng Panginoon, Batch 2019. Congratulations sa inyong mga. Pwede mo bang sabihin sa inyong katabi, congratulations!
dalawa lang po ang may pick na magigilin sa kanyang mga anak. Si Pia, si Alan, si Renan, at si Lino. Dalawang bagay lang. Una, mahalin mo ang iyong pamilya. Dugot laman mo yan, hindi mo may pagpapalit yan. Pag matatag ang pamilya mo, ano mong unos ang pagdaanan niyo, kaya niyang malampasan. Pangalawa, ahalagahan ng edukasyon. Para kay kumpanyero ni Rene Cayetano, ang edukasyon ang greatest equalizer. Wala namang mayaman, walang middle class, walang mahirap. Pag ang tao nagkaroon ng access to quality education, nagkakaroon talaga ng laban, laban sa buhay. Ito din ang sinabuhay ng kanyang bunsong anak. Naging scholar ng bayan sa University of the Philippines. Naging isang atleta. At pagkatapos, kung siya ay makagraduate sa University of the Philippines, imbis na pinitin niya na magtrabaho sa isang private company na mas may malaking sweldo, pinitin niyang maging guro. Nagturo siya sa University of the Philippines for four years. Bago niya, sigundan ang passion niya sa film and TV directing. Kung matatandaan niyo yung mga shows na Starstruck and Little Big Star, the mother of all talent searches in the Philippines, siya ang nagpasimula nun. Naging kapitan ng Fort Bonifacio at naging kinatawa natin sa 2nd District of the Day. Pagtatanungin mo siya kung bakit ito ang naging journey niya sa buhay, simple na, pinandaan niya ang hindi din ng kanya nama, mahalin ang pamilya, pahalagahan ng edukasyon. Uh, proud po ako bilang mayor ng taking may isang batas tayo sa Pilipinas. Ang tawag po ay smaller ng bayan do. Linagdaan ng Pangulo at happy po ako na ipaginta sa inyo ng inspiration, ang uh, pattern na uh, basis ng batas na ito ay ang scholarship program natin dito sa City of Madrid. I would like to close my message by honoring the people behind my administration. Normally, ako lang ang narinig yung nagsasalita, but total naman, last term ko na ito, last time ko kayo ma-address as your city mayor. Sa lahat ng mga inisyatibo ang pang-edukasyon, babayaan niyo naman pasalamatan ko at i-honor si Vice Mayor Ricardo Padilus Jr. for all your support.
ng edukasyon sa ating minamahal na lungsod na naging. Bilang isang ina ng ating lungsod, pinaka-importante sa kanya ang estado ng ating edukasyon. Ang sagot po sa kanya ng 2010 ng Department of Education mula sa National Achievement Test Results. Kumuha ba kayo ng National Achievement Test? Lahat kayo dito? Kinalingan niyo ba? Dear parents, ang National Achievement Test ay ginagawa ko sa buong Pilipinas. Yan ho ang nagsusukan ng kalidad ng ating mga studyante at ating mga eskwelahan. Noong 2010, ang resulta nun sa Metro Manila, one pinakamataas, 15 pinakamababa, 15 school districts. Noong 2010, ang sabi ni Peter Lani ng Department of Education, ang naging po nasa baba, 13. From 1 to 15, tayo po ay nasa 13. Napakalungkot na balita para sa isang mayor na edukasyon ng prioridad. At noong unang araw niya, sinimulan niya ang revolusyon sa edukasyon sa lungsod ng Tagig. Kasama ang magagaling nating Department of Education officials, ang masisipag nating mga principal, ang mapagpahal nating mga teachers, ang ating GPTA and parents, kasama ang ating mga studyante, nagkaroon tayo ng isang vision. Ipakita natin na pwede sa napakaiging panahon ang napakalaking magbabago. Sa tulong ni Vice Mayor Ati Cruz, gumawa tayo ng polisiya na magbabago ng edukasyon sa ating lungsod. 2010 yun. In 2011, ang sabi ng National Achievement Test Results, tayo ay umakyat agad from 13 to number 7 in just one year. Pagkatapos po ng isang pang taon, from number 7 to number 3. So from 13 to 7 to 3. Masaya na tayo sa top 3, no? Mga minamahal kong magulang, students, masaya na tayo sa top 3. Si Mayor Lani hindi pa. Yung susunod na taon, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng lungsod ng Tagig, ang Tagig po ay tinanghal na number one ang Department of Education at Pagkakulit ng Pilipinas sa ranking hango sa National Achievement Test Results. Napakalaking accomplishment po nito. Dahil yung pagiging 13, lagpak, na sa ilang taon lang, sama-sama, nagawa ko natin yung pagiging number one sa kalidad ng edukasyon. Ngayon dito, marami sa atin dito tatanggap ng honors. Enough na ba yung number one tayo? Enough na ba yung tayo ang pinakamagaling? Ang sabi ni Mayor Lani, kulang pa to. Kung palagay niyo, ilang kayo sa pinakamagaling sa inyong batch, sabi ni Mayor, kulang pa. Hindi lang tayo dapat number one sa quality of education. Dapat number one din daw tayo sa opportunity ng education. Para sa pang magagaling natin mga estudyante kung wala silang oportunidad. So sa akin ni Mayor Lani, nung una niyang araw, sa budget na 3 billion na kanyang pinana, magkano ang nasa scholarship? 5 billion daw. Sabi ni Mayor Lani, hindi pwede. Taon-taon, sinikap nilang taasan ang budget sa scholarship. Nung naging mayor si Vice Mayor Adi Cruz at nakuha ang 100 support ng City Council na naniniwala sa education. Dinoble, tridible, dinimes 100, dinimes 200, dinimes 300. Ngayon po, sa opportunity, sa laki ng budget para sa scholarship, Masaya mo namin pinapalita sa inyo. Ang tagin ay number one. May pinakamalaking budget para sa kahit na tungsyodad sa buong Pilipinas para sa scholarship fund para makapagpulit yun. 617 million scholarship fund. Sa quality of education, we are now number one. Sa opportunity para sa education, we are now number one. Gusto ko malaman nyo, dear students, pinakamamahal namin anak ng lungsod na tagig. 
dahil pinaglaban rin ang inyong mga magulang, ang nagsabi sa amin na unahin kayo, unahin ang edukasyon nyo ay inyong mga magulang. Yan ay ang ambag nila sa ating syudad. Meron pa kayo mga pangarap sa buhay? Lahat po tayo may pangarap. Dado sa edad na to, inuulma pa ng tadhana kung saan tayo magpunta. Pero lahat tayo, meron gustong kurso, meron gustong trabaho. Sino dito gusto maging engineer? Architect? Doktor? Teacher? Police? Abogado? Direktor? Artista?
Kahit po, palagay natin, in-nature na kayo, hindi na kailangan. Kailangan pa po, ang mga magulang natin, pinagdaanan na. Ang mga bagay na may parang natin, pinagdaanan. Let's listen to our parents. Let's, let's listen to our teachers. At ituloy natin ang revolusyon ng edukasyon sa lungsod ng tagig. Sa pagwawakas, gusto po magpasalamat sa ating City Council na naniwala sa revolusyon ng edukasyon sa lungsod ng tagig. At ngayon tayo ay titularan ng napakadami ng mga syudad sa buong Pilipinas. Ngunit tayo ay namumuna. Salamat sa Department of Education, sa ating principals, sa bawat isang masipag at mapagbigay mapagmahal ng guro ng ating mga eskwelahan. Salamat. Higit sa lahat, salamat sa mga magulang na ipinaglaban ang edukasyon sa lungsod ng Tagig. Mahal na mahal namin kayo, dear students, mga anak ng lungsod ng Tagig. Patuloy namin kayong ipaglalaban. Congratulations sa napakaspesyal na araw nito.